Всем привет! Вы находитесь на канале Pop Music. Меня зовут Дмитрий, и сегодня у нас на обзоре бас-гитара Chord GB35A. Корпус этой бас-гитары сделан из Агатиса, гриф клен, накладка Палисандр, 22 лада. Гриф крепится на четырех болтах. На бас-гитаре установлена активная электроника, два датчика, нековый сингл и бриджевый хамбакер. Из регуляторов у нас есть ручка громкости, также с функцией push-pull, которая отвечает за режим переключения активного и пассивного режима, баланс датчиков и двухполосный эквалайзер, регулятор верхних частот и регулятор нижних частот. Послушаем, как звучит эта бас-гитара на каждом из звукоснимателей и начнем с некого датчика. Как работает переключатель активного и пассивного режимов? В пассивном режиме у нас отключается эквалайзер, в активном, соответственно, он включается. И это очень интересно можно использовать на практике. Например, если вы играете аккомпанемент в пассивном режиме, вы можете заранее выкрутить низкие частоты, и нажав этот переключатель, включив активный режим, у вас подключится эквалайзер, и вы таким образом э, получите буст низких частот. А теперь послушаем бас-гитару с перегрузом. Эта бас-гитара по своему звучанию приближена к классическому джаз-басовому, но за счет наличия хамбакера от нее также можно добиться и звука близкого к мюзикмену, что делает ее интересным и универсальным инструментом. Учитывая доступную ценовую категорию этого инструмента, хочу отметить, что гитара очень качественно собрана, а также струна Си, пятая струна, звучит очень жирно, что весьма редко для подобных инструментов.
ну я прям запекать. джик и... Да, 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 два оба датчика. А, да. Потом... А тебе не кажется, что лучше какого-то отдельного? А потом вместе? А, ну, может, это будет без, без разницы. Так, готовы? Поехали. Ну, да. Послушаем, как звучит эта бас-гитара. На каждом из звукоснимателей начнем... На каждом из звукоснимателей начнем с некого. Да, 